ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പല എക്സ്പെരിമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇപ്പം എന്താണ് എന്താൽഫി ഇന്ത്യ അനലർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പലതരം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പം അത്തരത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെർമഡാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സംശയം തോന്നും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും കാരണം അവിടെ എല്ലാം തന്നെ മിക്കടം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ എ ഇൻഫിൻസിമിലി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻഫിൻസിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വളരെ ചെറിയ അതായത് വളരെ 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 മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അത്തരം ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൻസിമിലി സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയം അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു ചേമ്പർ എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗ്യാസ് എറച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളൊരു പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇതിന് വെയിറ്റും ഇല്ല അതായത് ഫ്രിക്ഷനും വെയിറ്റ് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പിസ്റ്റാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് അമക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നമ്മൾ കുറേ മണലിടുന്നു സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാൻഡിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടികളെ നമുക്ക് ചെറിയ വെയിറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് വളരെ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള വെയിറ്റുകൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാൻഡിൻ്റെ ഓരോ ഈ മൊത്തം കിടക്കുന്ന മണലിൽ നിന്ന് ഓരോ മണൽത്തിരിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക ഒരു മണൽത്തിരിയെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പം അതിന് തുല്യമായ ഒരു വെയിറ്റിൽ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വളരെ ചെയ്യ അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫിൻസിമിലി സ്മോൾ ചേഞ്ച് നടത്തി ഈ നടന്ന പ്രോസസ്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ആ എടുത്ത സാൻഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല നമ്മളപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്യാസിനെ അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ മൊത്തത്തിൽ ഊരി മാറ്റണം ഏഹ് അതായത് ഗ്യാസിനെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടണം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റുമല്ല പകരം ഓരോ മണൽത്തിരിയായിട്ട് എടുത്ത് 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 മാറ്റുവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഏത് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് എടുത്ത ആ ഒരു ചെറിയ മണൽത്തിരി തിരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി മാത്രമല്ല ഓരോ മണൽത്തിരി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതൊരു ഇക്വലിബറി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അല്പം ബിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും ഏഹ് അതായത് ആ ബിസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സാൻഡ് വെച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണേ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു മണൽത്തിരി എടുത്തു രണ്ട് മണൽത്തിരി എടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഇരുന്ന മുഴുവൻ മണൽത്തിരി ഇപ്പൊ നൂറ് മണൽത്തിരി ഉണ്ട് നൂറ് മണൽത്തിരികളെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ വെളിയിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് 
നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കിത് ഡെയിലി ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്താ നോക്കാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസിൽ ഗ്യാസ് ഒരു ചേമ്പറിൽ എടുത്തു അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ വെച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കിലോയുടെ ഒരു കട്ടി എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം ഗ്യാസ് അല്പം കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പത്ത് കിലോയുടെ കട്ടിയെ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ നല്ലപോലുണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ നല്ലപോലുണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ കാരണം ഈ ഗ്യാസ് മുകളിലേക്ക് പോകും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ഈ ഗ്യാസ് ഈ പിസ്റ്റണിലേക്ക് വരുന്നത് ആകെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ നമുക്ക് അധികം കൺസിഡർ ചെയ്യാനില്ല അതായത് നിയർലി നമ്മൾ വെളിയിൽ വാക്വം വേണമെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും പിസ്റ്റണിലേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അത്തരത്തിലൊരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഇതിന് മണ്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഗ്യാസ് മൂവ്മെന്റിന് അത്തരം ഒരു എക്സ്പാൻഷനാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയടിക്കാണ് ഈ ഒരു ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് പറ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്നത് അപ്പം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ അതായത് പി വി ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇതിൽ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു സാൻഡ് എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക വോളിയം അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കൂടുവാണ് പിന്നെ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് കൺസർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പത്ത് കിലോ കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് കിലോ കട്ടിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഏ വേഴ്സസ് വോളിയം ഒരു വലിയൊരു വോളിയത്തിലേക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വഴി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം വർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റ